哈喽，大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《暗黑二》重置版《德鲁伊的流程》。今天是《地狱》的第二章。装备方面呢，和上一期变化不是很大。小弟呢，是一个遵从，无形的遵从，把他的丧钟换下来了。上一期呢，有小伙伴给我留言说：“德鲁伊啊，如果穿着一套不朽之王，也比较强。但是呢，不朽之王啊，我没有锤子。锤子虽然不难出，但是出了之后呢，我都没留啊。所以说，下期之前，如果我把锤子弄出来，然后下一期呢，就穿着一套不朽之王。当然了，它不包括头盔，因为不朽之王的头盔呢是野蛮人专用的。”是带不起来的。那我现在带着这个狗头也不错。攻击触发的这个火风暴啊，它是火炬的效果，看着效果呢挺吓人，但实际上伤害不高。触发的诅咒这个效果呢，就是吸血了。在地狱难度玩啊，不是被诅咒就是被绿的。被绿呢还好一点，要被诅咒了就很疼了。布里狼呢，毕竟是一个近身的战士类的角色。有一些小伙伴啊，在上一期给我留言了，说大叔啊，我们就想看你虫洞是怎么过的，虫洞 TP 过呀？咱们把变身解除啊，用 TP 杖过，这个就很容易了。身上的紫瓶呢，攒的也比较多。按现在等级的进度啊，我感觉到了下一章，我即使练了级，也到不了八十三四级啊。咱们的盗墓者还是拿不起来，所以说我感觉就穿着不朽之王系列就可以了。如果打出锤子的话呀。不朽之王系列还是有优点的，它呢加的准确率比较多，然后剑术多了呢有双吸，各种元素的伤害也比较高，打物免的容易一点。行了，我把 TP 杖呢拿在身上了，这样咱们进虫洞就可以用了。狼的形态用不了 TP 杖啊，咱们必须解除变狼的这个状态。这里有金怪，一定要打呀！我本章还想升一级，又一只金怪、哦。这里洗澡真的是太爽了呀！洗的电澡，还有一只，太碎啊！我小弟在下面又捅爆了一只，哦，这一波啊，四五个金怪。感觉地狱难度呢，平均每两只金怪就有一只是诅咒攻击。我这个头上又是这个效果。那现在我的血量啊，不变狼的话大概是八百多不到九百，变完之后呢是两千三左右，两千三还行吧。这是我的变狼，还有支配都加满了，投入了四十个技能点，是这个效果。小金怪啊！那下一期我如果穿了不朽之王的话，拿了不朽之王的锤子，咱们就没有这种小旋风了。小旋风呢就挂不出来了。
，因为这个锤子啊是风锤，小旋风是它的效果。我突然决定往这边走，好，就在这儿。那其实呢，我找到了一个跑路的诀窍啊，就是玩的时候呢，怎么跑路非常顺畅。这个下一期我给大家介绍一下这个方法，这个方法真的，这也就是最后一个角色吧，我录制的，不然呢，我是不会使用这种方式的。实在是太费劲了。好，这里又有金怪，力量光环，还一堆蓝的。你这关肯定会升级啊！你现在经验值呢，已经百分之七十了。那、啊、今天有群里小伙伴还说呢，想看一下我是怎么和大虫子杜瑞尔硬刚的。这个很简单啊，你想一下，这是地狱难度的大虫子啊，它又不是普通难度的。普通难度呢，咱们召唤流都过去了，当时用狼咬死的吧。这现在地狱难度啊就更简单了。其实呢，我打这些污冕怪现在的效果还可以，但有一个问题啊，就是污冕怪多了的话，我能顶住。我的小弟啊，还有这个灵熊，他们顶不住啊。所以说呢，打污冕怪可以打，但没有必要啊。除非是三 B B 这种啊，必须要打了，那咱们可能会撸一下。哦，这还是蓝色的呢，蓝色能打出药啊。哦、打无冕怪的效率还可以，不仅是能打，效率还成。开这种蓝的呢都很快，就是证明一下自己吧。后面呢？可能遇到一些，尤其是燃烧法力的，甚至一些吸收咱们耐力的，这个咱们就要跑了。吸取体力的这种啊，不对，吸取耐力的这种实在是很讨厌啊！就给你吸干了之后，你就冲不起来了呀。咱们还要跑路呢。这把火放的呀，烧向了远方。虫洞，哦，这里的点儿咱们踩了是吧？那就开始 TP 吧。首先要现原形啊，变回了人形。TP 的时候要小心一点，如果被打了呢，赶紧用紫瓶进行补充。平时变狼的时候呢，咱们瓶子用的比较少，但是现在啊，哎，这三仓好近啊！现在咱们是人形的形态，比较脆啊。往北边走啊，这个图呢，三层比较简单。捡东西走人吧，又被诅咒了，而且被绿了。刚刚没找老爷子辨识，这个东西是垃圾啊！紫瓶是满的。行了，蛇电了。遥远绿洲是我踩的第一个传送站啊！这个恐怕本章的流程接近一半了，才踩了第一个点想看我的装备还有技能的，可以到上一章去看啊。下一章有可能会换装备，所以下一章呢，装备又可以给大家展示一下。
个技能点呢，实在是比较简单。变狼再加上支配，这就是四十点。一个狂暴又占去二十点，一个零又二十点，剩下的投给熊。加点的方式还是比较简单的。遇到金怪还有蓝怪，不要放过呀！我的熊啊，等级不高，现在我好像一共也就点了三到四点吧。再加上装备上撑的，他现在七八级左右。群蛇峡谷，蛇殿，蛇殿的话，只有两层啊。哦，也瞄准光环，是哪个怪啊？打完了，光环拆了。这种瞄准的、狂热的、力量的，一定要先拆光环啊！这里有楼梯，看着就像下一层啊。好，就是这儿，过来教牙皮做人。但是呢，咱们先打左边啊。把牙皮呢留到最后处理，这个货非常容易，什么幽灵一击啊，特别快速啊，诅咒攻击，好、哦、法力燃烧。反正如果这几项放到一起，打起来就比较难受。好在呢，它比较脆皮啊。我右手欠啊，捡了一个火焰的神殿，炸了。我们把这个合了。一致操作啊，从盒子里把这根杖拿出来，然后又放到盒子里。我的传送杖还在身上，那拿着传送杖呢，走这个地图是比较方便的。有些地方就不用绕了，直接 TP 过去。二层啊，这里好多怪，啊，这个怪又有毒。作战神殿，那我起飞了呀！这是火之眼吧？他的手在这儿，拆掉。这就是选一个方向。燃烧法力。物理攻击无效，燃烧法力的，我需要让熊或者小弟上去顶，然后呢，我在后面拍，打得慢一点啊，咱们还是 TP 吧这是传送到哪儿来了？继续往里走，这个地方有点像啊，就在这儿，传上去。好了，变身去拍他呀！召唤者这个货不扛拍啊，我这里有需要清的怪啊。把这里清了再走啊！行了，把
完事。看一下是哪一个塔拉下的古墓？三角形的。金怪、蓝怪，哎呦，我这经验值啊，打虫子之前能不能升了？现在大概是百分之八十八左右。哎，这就到了，是的。这些无冕的呀，我就不惹他们了。大巨人，大笨兽，有的召唤物还有小弟们在后面顶啊，但是他们呢打不了，物理攻击无效的。小弟现在拿的也不是丧钟。拿的是一把尊从啊！让熊在后面顶，我在前面开路啊这个地形的结构就比较像，这个怪不简单啊！近身的盾，还有远程都有啊。小地瓜，所以说打这种无冕的怪啊，不是不能打，是我小弟顶不住啊。我把这一波清了啊，然后在这开个门回城一点，和小弟复活，整备一下，然后呢打大虫子了该现在复活一次啊，好像四万多呀、啊，不到五万。不用 TP 了，但现在拿尊从有点晚了呀，因为尊从发动效果呢，需要把怪干掉啊。啊，对。而且发动的效果几率不高。这儿呢没几个怪了，好像没有机会给我施展，那就算了啊，咱们切成锤子，看一下打大虫子多久能把它拍碎。棍子掏出来。行了，棍子一下去呢，门就开了。我把狼重新变一下，重新重置一下时间。万一正打着虫子呢，突然变成人形形态。我的熊在顶，其实谁顶都无所谓啊，反正都能顶住。我顶也可以。好，打完。哎，爆了一个不朽的锤子啊！那成了，那下一期呢，我就穿着不朽的全套了。咱们换一套装备啊。那好吧，本期呢时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。